হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার বাংলাদেশি কুকিং চ্যানেল আজকে আমি আপনাদের সাথে যে রেসিপিটা শেয়ার করব সেটা হচ্ছে মেটে আলু কুমড়ো বড়ি দিয়ে রুই মাছের ঝোল আর এই তরকারিটা আসলে আমার কাছে অনেক প্রিয় হয়তো আমার মতো অনেকের কাছে এটা প্রিয় হতে পারে আবার অপ্রিয় হতে পারে যাই হোক যাদের কাছে ভালো লাগবে তাদের জন্যই কিন্তু আমার এই রেসিপিটা শেয়ার করা তো চলুন দেখে নিই আমি এই রেসিপিটা কিভাবে করলাম অনেকের কাছে এটা অপরিচিত মনে হতে পারে কারণ হয়তো এটা অনেকে জানে না এই জন্য তো এমনি আলুর মতো এটাও কিন্তু মাটির নিচে হয় আর এই আলুটা দেখতে অনেক বড় হয় বা এটা মাটির নিচে কিন্তু চার পাঁচ বছর পাঁচ ছয় বছর বা এক দেড় বছরও হয়ে মানে থাকে তো যত বছর থাকবে তত বছর কিন্তু আলুটা বড় হবে আর খেতে আরও বেশি মজা লাগবে তো সেই আলুটাই হচ্ছে আমি আজকে রান্না করব তো সেখান থেকে আমি এক টুকরা আলু এখানে প্রায় ছয়শো গ্রামের মতো আলু আছে তো আমি কেটে নিয়েছি কেটে ধুয়েও রেখেছি এখন রান্নাটা বসিয়ে দিব তো প্রথমে আমি গরম তেলে হচ্ছে পেঁয়াজ কোচানো আর কাঁচামরিচ দিয়ে দিয়েছি এই আলুটা কিন্তু চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করলে বেশি একটা ভালো লাগবে না খেতে রুই মাছ কিংবা কুড়াল মাছ ভেটকি মাছ এই ধরনের মাছ দিয়ে কিন্তু খেতে বেশি ভালো লাগবে তো যারা খেয়েছেন তারা তো খেয়েছেনই আর যারা খাননি ট্রাই করে দেখতে পারেন আশা করছি ভালো লাগবে আপনাদের কাছে তো আমি রসুন কোচানো দিয়ে দিয়েছি এক চা চামচের মতো এরপরে দিয়ে দিয়েছি আমি হাফ চা চামচ শুকনো মরিচের গুঁড়া পরিমাণ অনুযায়ী লবণ হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি আমি এক চা চামচ হাফ চা চামচ টালা জিরা গুঁড়া এগুলো দিয়ে আমি একটু ভালো করে মিশিয়ে তারপর অল্প একটু পানি দিয়ে দিব পানিটা দিলে মশলাটা আর পুড়ে যাবে না আর পানি না দিলে কিন্তু মশলাটা পুড়ে যাবে খেতে তিতা লাগবে তো এই কারণে আমি একটু পানি দিয়ে তারপরে এটা ভুনা ভুনা হয়ে আসলেই আমি যে আলুটা কেটে রেখেছি সেটা এর ভিতরে ঢেলে দিব মশলাটা কষানো হয়ে গেছে এখন আমি আলুগুলা দিয়ে দিয়েছি আর আলুগুলো এই যে দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওতে আপনারা হয়তো দেখে বুঝতে পারতেছেন আমি কিভাবে কেটে নিয়েছি আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী তো কেটেই নেবেন এরপর একটু ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে আর কষানোর ভিতরে কিন্তু কুমড়ো বড়িগুলো দিয়ে দিতে হবে তো দিয়ে আমি একটু এখন ভালো করে কষিয়ে নিব যে কোনো ধরনের তরকারি রান্না করতে গেলে যত বেশি কষাবেন তত কিন্তু তার স্বাদটা বেশি ভালো হবে আর খেতেও ভালো লাগবে তো আমি একটু নেড়েচের ভালো করে কষিয়ে নিব তারপর একটু পানিও দিয়ে দিব হালকা সিদ্ধ করার জন্য তো আমি সামান্য পরিমাণে পানি দিয়ে তারপর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এটা রেখে দিব এর আগে আমি আরও একটু কষিয়ে নিচ্ছি মশলাটা ভাজা ভাজা হয়ে আসলে তারপর কিন্তু আমি পানিটা দিয়ে দিব সামান্য পরিমাণে পানি দিয়েছি দিয়ে এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এভাবে উঠিয়ে নামিয়ে কিন্তু এটা আমি কষিয়ে নিব তো যতটুকু পানি দিয়েছি এইটুকু পানিতে যতটুকু সম্ভব সিদ্ধ হবে না হলে আমি পরবর্তীতে তো ঝোলের পানি দেব তাতেই আমার আলুটা সিদ্ধ হয়ে যাবে কারণ এই ধরনের আলুগুলো সিদ্ধ করতে কিন্তু অতিরিক্ত পানি প্রয়োজন হয় না আমরা যতটুকু পানি দিয়ে আসলে রান্না করার চেষ্টা করে ঠিক ততটুকু পানি দেয় কিন্তু হয়ে যাবে আবার অনেক আলু আছে ওইগুলো সিদ্ধ হতে চায় না তা আবারও আমি একটু কষিয়ে নিব এরপরে আমি ঝোলের পানি দিয়ে দিব যতটুকু পরিমাণ ঝোল আপনারা রাখতে চান তাছাড়া একটু বেশি পরিমাণে পানি দিয়ে দিবেন এরপর আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ঝোলটা বলক উঠে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব আর চুলার আঁচটা আমি কিন্তু হাই আছে রেখে দিয়েছি কারণ ঝোলটা বলক উঠে না আসা পর্যন্ত তো আমি মাছগুলো দিতে পারতেছি না তো ঝোলে বলক উঠে আসছে এখন আমি মাছগুলো দিয়ে দিব এখন আমি একে একে মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি এরপরে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি রেখে দিব আমার ঝোলটা একটু কমে আসলে তারপরে কিন্তু এটা আমি নামিয়ে ফেলব তো ঝোলটা কমে আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব।
তো মাছ পদ্ধতি দেখে আমি একটু টেস্ট করে দেখব আসলে লবণটা ঠিকঠাক আছে কি না যদি কম পড়ে তাহলে তো দিয়ে দিব তো আমার তরকারিতে একটু মানে ঠিকঠাকই আছে দেওয়ার প্রয়োজন নাই তো এই পর্যায়ে আমি একটু টালা জিরা দিয়ে দিব হাফ চা চামচের মতো এই ধরনের আলু তরকারিতে ঝোলটা কিন্তু একটু বেশি রাখতে হয় কারণ ঝোলটা ঠান্ডা হয়ে গেলে আলুটা কিন্তু ঘন হয়ে যায় আরও বেশি তো এক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা ভুনা ভুনা টাইপ করে নামাতে যাবেন না তো আমার তরকারিটা এই যে হয়ে গেছে আপনারা দেখে বুঝতে পারবেন আমি ঝোলটা কেমন রেখেছি এর থেকেও কিন্তু আর ঘন হয়ে যাবে যখন ঠান্ডা হবে তো এই যে আমার তরকারিটা হয়ে গেছে তো আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে আবারও নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে হাজির হব আল্লাহ হাফেজ